奏笛客与儿子的天伦之乐，让苏维茨感到欣慰，同时那种说不出来的感觉又涌上心头，真不应该横在他们之间。老板娘，头晒出来了，你看看吧。啊、哦，对了，孩子掉牙了，你知道吗？孩子还小，做大人的应该多关心他。谢谢。以后孩子的事情就不用你操心了。说句话，你能记得住吗？能记得住。以后不要再麻烦周叔叔。嗯。你记住了吗？记住了。走。惠慈，哎，来了，吃饭了吗？吃过了。叫阿姨没有？阿姨，<笑>来，阿姨给你吃糖。哎呦，可不敢吃了，它牙掉了，你帮他看看吧。哦，<笑>来，抬头，啊，啊，就那颗。哦，孩子的牙不怎么好，应该多给他补补钙。哦，啊，你等一下。这些药，你给他按时吃了，然后有时间多给他吃点牛奶、鸡蛋，给他多熬点骨头汤，啊，嗯，好，那我们先走了。哎，要不我把孩子的牛奶给你订上？哎呦，不用不用不用，我自己会订的，这没事儿，真的，我自己订好了。再见啊。哎，要是有什么困难，尽管说。哦，哎，去叫叫你哥哥。哥，吃饭了。好，没事儿，你快去吃吧，别管我。你怎么了？没事儿。哎，上哪儿去啊？我不吃了。哎，你怎么不吃饭？你先吃吧，去看。夕照快上小学了吧？是啊，一晃就大了。罗曼尼亚，你有什么打算吗？当姐妹的劝你一句，何必守着一棵不开花的树呢？赶快找个好男人，嫁了吧，啊
别跟着我了，快回去吃饭吧。你不吃饭，我能吃得进去吗？迪克，有什么话不能跟你爸爸说，那就跟我说说吧。我没事儿，真的，放心吧。还是因为夕照的事吧。哎，说来说去。还是咱们对不起人家。行了，我知道了，你先回去吧，省得你爸爸担心。啊，听话，回去吧。什么时候来的？早来了。进屋吧。坐。哦。啊，这是罗马尼亚让我带给你的。啊。贝茨，回家吧。咱们不是都说好了吗？重新开始。好好过日子。来，喝口水。啊，迪克。啊，我想好了，我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧。这些年来，罗马尼亚带着一个孩子，挺不容易的。我看着，心里也觉得难受。你们在一起，才是一个完整的家庭啊！我已经，已经没有生育功能了。我知道你特别特别喜欢孩子。别说了！你知道这些年我心里在想什么吗？你知道我心里的痛苦？对不起，你跟罗马尼亚，我不爱罗马尼亚，你非得让我跟他在一起，大家都痛苦。我爱的是你，我跟你一起风风雨雨走了这么多年，容易吗？我只想跟你好好的生活，过普通的日子。你不能生育我，我不怪你，没关系，只要有你就足够了。可是，请你别拿罗马尼亚的事戳我的心啊，迪克。可我和罗马尼亚就在这么漫长的等待里，相互煎熬，一直痛苦下去。
敢跟你说。哎，你怎么在这儿喝酒啊？啊？怎么了？跟苏伟慈闹别扭了？行，我陪你喝，喝完陪你回家。怎么了？两口子不至于啊？这么多年不容易，怎么了，老邹？来喝，赶紧喝！张永昌，我恨不得你都捅了你！你害了苏伟慈，你害了我，你害了我们全家。你把苏伟慈害得不能生育，你知道不能生育女人是什么滋味？什么滋味？你知道吗？张永康，苏伟慈现在过的是什么日子？他对不起我们，他觉得他对不起我们，他觉得他对不起邹家，他要和我离婚。张永康，这都他妈是你害的，你知道吗？没错，我把你送到监狱里了，但是我他妈不后悔，我不解恨，我觉得你活该，你跟天打雷劈。
心了吧<笑>哎，妈妈教你唱首歌好不好？好，来，我们年轻人有颗火热的心，革命路上当坚定。哪里有困难，哪里有阻碍，等得等等等。你几点了还不睡呢？你们，行了，别折腾，折腾什么呢？你们，哎呦，姥姥生气了，睡觉啊，睡觉。明天你还上班呢，你快点吧！啊，知道。来，把手放进来睡觉觉啊。喵，喵，喵。睡觉觉啊。我的女儿，接到这封信的时候，你一定感到非常意外，因为我和你从来没有见过面。可是，血缘和亲情是割不断的。这些年来，一衣带水。把我们一家人残酷的隔开了，可是我的心一直在你和你妈妈身边。我知道你恨我，可是我也知道你会把这封信看完的，给我一个解释和诉说的机会。因为我是你的父亲，这些年来，我无数次的猜想你的样子，想起来的总是你妈妈年轻的时候的样子，娴静、优雅。我不想把这些遗憾带到坟墓里。这个世界的那一天。哦，那件衣服我已经转给他了。我知道了。你说了，这种跑腿的事儿交给我了，不用了。哎，你看，哎呀，我跟你说过有少。哎，你忙啊！刘跟罗马尼亚的事你知道不知道？哎，你装啊！刘显峰是什么人
。罗马尼亚这么做是自己糟蹋自己的。当初二丫找王成林的时候，不也是糟蹋自己吗？你做什么了？你什么也没做。现在就答应你，我不和邹迪克离婚。罗马尼亚，你以为你那么做，我心里面就会好受，我就会幸福吗？我告诉你，我不会的迪克离婚。
去吧啊！车间那帮人啊，还等着你呢。晚上回来，咱们再庆祝庆祝。大宴以后，你跟魏慈能和和美美的，好好过日子，啊？哎，我去吧。嗯，快去吧。耽误了工作，那可不行啊！哦，不会不会，再等等，再等等吃几堂，接着吃。哎，您是？我姓郑，是新调来的厂役。新调来的？啊，苏大夫呢？他不是辞职了吗？辞职了？什么时候辞职的？这可是千真万确。我调来的时候就这么说的。不可能啊！吴伟慈呢？苏伟慈去哪儿了？我也是刚刚才知道。这是他留给你的信，迪克，我想了很久。
个。啊，都干活吧，啊啊啊啊！什么什么？干活？干活？呃，不是，不是结婚的吗？现在？对呀、啊，不是，不是。我的话你听不懂啊？啊，干活。哎呀，哎，好，走走走，干活干活，走走走，干走走走，先别干活。走走走苏伟慈走了，走了，出国了。怎么，你就这样了，啊？我妈妈牺牲的时候，你难过吗？做事，最重要的是不要忘记自己的意志和信念
，你懂我，意志和信念。人这一辈子的难题，只有你自己去解。饿不饿？不饿。吃点吧，我知道你肯定饿了。想什么？还说这些干什么？我心里明白，只要我知道你为我花了那么多心思，就足够了。有些话得放在肚子里，好好想一想。说，是说不清楚的。你忘不掉苏维茨。知道，在你心里，永远都不可能忘了他。怎么可能？就像用一把刀，在心上划了一道深深的伤，即使是痊愈。
，张小康，你现在听好了，这次是我乔二丫不想嫁给你了。我喜欢你没错，可是我也要脸面。你心里一直都放着两个人，我就算跟你在一起，又有什么意思？哎呀，别再说了，我还是刚才那句话，很多话应该放。手中给织完了。哎，老子，哎，总算是圆满的辉煌的结束了。是啊，养在深闺人未识，眼前的辉煌也掩盖不住他的艰难处境。我们的下一个目标在哪儿啊？你呀，太悲观了啊！不是我悲观，这是现实。云锦只有走出深闺，才有光明的前途。你们俩聊什么呢？过来照张相片。哎，来来来，快快快！啊，大家请往中间站一点啊！啊，看我这个地方。二、三。嗯、什么？博物馆要收藏东方红？太好了！感谢领导对我们云锦人的大力支持和关怀，这对云锦将来的发展是大有好处的。我再一次代表云锦人向领导表示感谢，谢谢你们。啊，好，再见，再见。小胖，我跟你说，哥有门路，甭管是冬天的喇叭裤，还是三伏天的布拉吉，只要凭咱工厂的工作证，一律便宜五块钱。哟，哎，您这是提薪留职？该倒爷了吧？啊，什么话？我这是趁改革开放的春风，也赚赚钱、嗯。二位，哟、哎，哟，红烧带鱼，嫁给二位的，算我的。哟哟哟哟，谢谢刘总，谢谢刘总，别客气。哎，我说胖子，哎，那不拉几就算了。哎，我听说咱们厂对面那东方红的那个那个餐馆，嗯，归你们家老爷子管。哎，你怎么知道？听说要给盘出去。啊，对，有这事儿。给哥哥我问问，行，一句话，怎么着，刘科长，您想盘？早不是科长了。哦
，我不是也想搞活经济吗？那行啊，这事包我身上。得，这事儿给我弄成了，你们俩的红烧肉、红烧带鱼全包我身上了。还有我的呢。啊，对对对，还有你的，还有你的。刘远芳，猪砸碎，牛砸碎啊。反正不是人砸碎，<笑>砸碎也太贵了。小点声，我给你加点不就完了？不用。哎，我说二位，看见没有？人得有钱，有了钱呀、啊，天天红烧肉、红烧带鱼；没钱呀、啊，就剩砸碎了。谁找你了？肚子饿，我就想不明白，嗯，这东方红怎么就织完了呢？哼，你倒不如说这万里长城怎么就盖完了呢？历史之所以是历史，就在于它的过去性和不可复制性。咱们应该往前看。哎，行行行，别跟我咬文嚼字，我没文化，听不懂也不想听。在街上瞎逛，也不愿意回去上班。现在这些年轻人呀，可真是……我看呢，就应该把他们开除了。你也别这么说，这也不能怪他们。云锦车间的状况，你又不是不知道，就那么一点活儿，根本就喂不饱他们。他们也是不容易。哎，咱们过去那日子多简单，现在能跟过去一样吗？哎，老张，哎，老张。瞧瞧人家记者写的多好，我给你读读，你听听啊。他们用细细的丝线，织出了一部史诗。史诗，明白吗？史诗，咱们厂的史诗就是，人各就其职，花楼上，缩飞线绕。现在呢，现在他们在花楼上织出来的都是布垃圾、连衣裙。瞧瞧，瞧瞧，吃的这什么呀？哟，杂碎啊！我还以为枪药呢。好的不学，竟跟别人学坏的，这和你平时对他们的教育有直接关系啊！哎，我教育怎么了？我教育怎么了？那孩子又不是我一个人的，他们没走外面邪道，哎，凭自己的本事吃饭，我看那就不错。错就错在啊。当初他们入错了行儿，当初啊，你但分为他们想着一点，把他们分配到那效益好的车间，他们能不好好干吗？谁还怕奖金多呀、啊？当年是他们自己要求到云锦车间工作的，那是因为他们年轻，他们不懂事。哎，我跟你说过多少次了，让你啊给他们换个工种，你听进去了吗？你都换工种。那车间几十号人，我怎么办？哎呀，你们这些人呐，看问题只看眼前那点利益，你就不想一想，国家培养一个熟练的云锦工人容易吗？啊！行，我不跟你说。不是，周主任，张师傅忙。哎，哎，张师傅。哎，我的意思啊。鼓励大家照样快，有技术有能力，赚钱是好事啊。不行，厂里给咱们车间的任务两三天就能完成，除此之外，聊天打扑克，有这个时间为什么不让人出去啊？干这行啊，就不能光想着挣钱，得把那心思好好放到工作上。老张，清醒清醒吧，全场上下就咱们车间，你看看，最冷清。眼看着其他车间大把大把的赚钱，他们坐得住吗？你问问。就是就是，你看人家其他车间的工人，谁家没个摩托车呀？星期天一家三口子骑着摩托车出去，要多潇洒有多潇洒，谁看着不眼红啊？哎，要不然你想办法把我们喂饱了。我们要是能大把大把领奖金，谁愿意出去赚外快？是不是？就是。去去去，有你们什么事儿，干活去。啊，行行了，去干活吧。啊。
，听见了吧？群众的心声。深圳，听说那儿机会多，我想去闯一闯。我觉着，我王成林一手的木匠活，肯定能闯出一个名头来。咱们工人也有过好日子的愿望和权利。我觉得现在的日子过得就挺好的。那是你，现在不是旧社会了，工人不是咱们过去的学徒工。既然咱们不能给人家创造好的生活条件，为什么要限制人家的自由呢？结婚？你说说，让我拿什么结啊？看看人家车间的小许，那结婚的时候那什么排场？你什么意思啊？是不是我们没那个排场，你就不和我结婚？王成才，你，那火车票什么意思啊？去广州的，你去不去啊？才不去！哎，我说你傻是不是啊？我在那边有个朋友有门道，香港过来的电子表，五十块钱抓一大把。一大把啊，跟我有什么关系啊？我说你死心眼了是不是？哎，我的手跟你的手能比吗？那抓一把就差好几块，一块拿到这边来就是几十块钱啊！啊，你比比，你看，是不是？哎，老张，我琢磨着，咱们把车间改造一下。利用咱们的技术优势，引进他一两个项目，怎么样？那不行，云锦车间就是云锦车间。你干嘛那么固执啊？这生产力不能转化为商品，这不是浪费吧？中国现在没有达官贵族了，他公子王孙没了，不是那个年代了。你看看人国外的服装行业，你就知道咱们云锦落伍了。我告诉你啊，云锦永远不会落伍。行行行行行行，你把仓库里堆积那些产品给我卖出去，我就听你的。哎，哎，这纺织行业啊，在任何一个时代、任何一个国家，就是个消费的行业。如果没有消费，那还有什么意义呀、啊？那你的意思是说，云锦就应该消亡？我是那个意思吗？那你什么意思？达官贵人身上穿的云锦现在在哪儿？在博物馆里，这就是现状。我告诉你，我就是要让云锦走到大街上去，走进寻常百姓的衣橱里去。行，让大家都穿着云锦，挤公共汽车，提篮子买菜，满身油烟味，柴米油盐，行吗？我不跟你说。老顽固，王成才，你到底去不去啊？你要是不去，可有人跟我去啊？到时候你可别后悔。我这几天老是跟在你后边乱跑，都没上班，师傅还不知道怎么收拾我呢。我不敢请假。你要是那么怕你师傅，你干脆跟他一块儿过去。哎，我去，我去还不行吗？这就对了嘛，亲爱的，我给你收拾东西去啊。
玉呀，妈！哎呦，你说你们俩也真是，怎么不回去上班呢？我告诉你们啊，你爸已经给张永康打过电话，一会儿他就得追到这儿来。啊，真是！妈，啊，你可千万别把话说漏了，要不然我们可就完蛋了。是啊，阿姨，别说啊。啊，来呀，来呀，快！是永康啊，这、啊、狄玉梅在家啊，对对对，她腿伤怎么样了？呃，好多了。哦，呃，本来啊就全好了，人又感染了。这这成才刚才带她上医院去了，不就让自行车给撞了一下吗？啊，对，哎，就是自行车撞的，没事儿了。这孩子就是娇气点儿。嗯，得，嗯，那我先回去了。哎哎哎，好。哦，对了，啊，嗯，这么着吧，哎，等成才跟狄玉回来，嗯嗯，跟他们说一声，好，让他们尽快上班，嗯嗯，尽快上班，哎，好嘞，好嘞，好嘞，走了，吓死我了。狄玉，师傅，待会儿杀个回马枪怎么办？我明天才走呢。回马枪，在家里不能待了，咱们赶快走。我宁可在街上瞎逛，也不想被永康哥抓特务这样追来追去。快走了，走了，走，孩子，妈，我们走了。哎哎哎，阿姨，菜菜菜菜，哎，快，我这哎。哎，你说真没见过这么淘的孩子，西照把人家孩子都打成什么样了？你真的好好管管，要不然以后长大更管不了。罗西照怎么了？又惹祸了？这事儿跟你没关系。哦，我去那边一下。哦，对了，我前几天给你介绍的那家河北私营棉纺织厂的设计工作，他们给你打电话了吧？如果时间不长的话，这事跟你没关系，我哪儿都不去。吃啊！吃着不顺口，你告诉我你想吃什么，我给你做去。嗯。哎呀，自打换上离休以后，我吃什么都不香。那是因为你老了。谁呀、啊？进来。哟。秀兰。慧生啊，哎。刚才正叨咕你呢，你人就来了，是吗？坐吧，坐吧。你给我送什么好吃的了？馄饨啊！来来来来来来，哎，吃吃我这个啊！好好好，哎呀，你看还热的呢。嗯，哎，好好好，嗯，哎呦，嗯，我来我来。哎呀，好，啊，你看我这个胃啊，就是部队的胃啊，啊。吃了焕生的饭呢，哎，就舒服了。焕生啊，有事儿吗？嗯，你看看，不，我这话呀，还真不知道怎么说。一辈子痛快的人，这是怎么了？该怎么说就怎么说嘛，说。花涛啊，呃，你看看，能不能给永康和二丫换个工种啊？换个工种？啊，不，他们那个车间效益太差了，每个月就那么点基本工资。怎么？你等他养老啊？哎，不不不，那个国家给我离休的工资啊，我足够了。他们，老赵，焕生这辈子可没求过你任何事吧？这样吧，你明天让永康自己来跟我说。
，你们你们吃着，我回去了啊。哦，好，您您坐着吃，不不动不动，哎，好，别忘了啊，哎，啊，那我走了啊，嗯，好，你们吃吧，哎哎，再见啊，哎，好好好，哎哎。老子，这种活思想可不止我一个人有吧？是啊，昨天程林哥过来照顾我，喝水。他来干什么？他来看看我呗。他跟我道别，说要去深圳了。挺好。哎呀，这些年，大炮叔一家过得真挺苦的。二丫。你跟他，我跟他没可能了。这一点，我们心里都很清楚。哎，这些人呢？都请假了什么呢，张永康？人都走了。一日为师，终生为父，我就不信，有我在，王成才这小子就真敢走。瞧瞧，这是你的宝贝徒弟王成才，让我转交给你的请假条。他人呢？刚还在呢，给完我假条，人就走了。上医院去啊！啊，师傅，你怎么在这儿啊？是啊，师傅。上医院看病，拿这么多东西干什么呀？呃，这……哦，这这个我是给迪玉准备的，我怕他住院。对对对。怕住院？啊，对。那去吧。哎，等等。李玉，哎，这腿伤哪儿了？让我看看。啊，这不用了吧，师傅？根本就没受伤，对吧？都别装了，啊！想出去跑单帮，就直说。师傅，我们就去广州一趟，几天就回来了。哎，是啊，师傅，去吧。回来以后呢，就别上班了，啊，该去哪儿去哪儿，想干就干，不想干就滚蛋。师傅，别叫我师傅，我不是你师傅。你跟谁走？你们走，我可走了。李